ஹாய் கைஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல யூனியன் ஆஃப் டூ ஷார்ட்டட் அரை அரையில டென்த் ப்ராப்ளம் பாக்கலாம் வித்வுட் எனி ஃபார்தர் டிலே லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் யூனியன் ஆஃப் டூ ஷார்ட்டட் அரை ஸோ பேசிக்கலி ரெண்டு அரை கொடுத்துருப்பாங்க ஷார்ட்டடா நம்ம இதோட யூனியன் அதாவது இது அரை ஒண்ணுனா இதோட யூனியனும் இந்த அரை டூட யூனியனும் சேர்த்து நம்ம ஆன்சர்ல ப்ரொவைட் பண்ணும் ஒரு அரைய ஓகேவா ஸோ பேசிக்கலி உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஓரளவு புரியல அப்படின்னா லெட் மீ ஈவன் கியூக் எக்ஸ்பிளேஷன் ஸோ பேசிக்கலி மேத்தமெட்டிக்கல்ல யூனியன் பார்த்தா அப்படின்னா ஸோ பேசிக்கலி இப்படி ஒரு அரை ஒன்று எலமெண்ட் ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அரை டூன்னு செட்டன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ பேசிக்கலி யூனியன்னா இப்படி ஷேட் பண்ணியிருப்பாங்க மொத்தமாக எடுத்திருப்பாங்க அரை ஒன்றுக்கும் அரை டூவோட மொத்தமாக எடுத்திருப்பாங்க ஸோ பேசிக்கலி யூனியன்னா இட் இஸ் அ எலமெண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் அரை ஒன் அண்ட் அரை டூ அரை ஒன்ல இருக்க எலமெண்ட்ஸும் எடுத்துக்கணும் அரை டூல இருக்க எலமெண்ட்ஸும் எடுத்துக்கணும் பட் எல்லா எலமெண்ட்டையும் ஒரே ஒரு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ பேசிக்கலி இந்த பார்ட் வந்து இதை என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த செவன் வந்து இங்கேயும் வந்திருக்கு இந்த அரை டூலையும் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது பட் தென் நம்ம இங்க ஒரே ஒரு கதை எழுதியிருக்கோம் ஏன்னா இதுக்கு ரெண்டுக்கும் இது காமன் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி இதுல வந்திருக்க எலமெண்ட்ஸும் எடுத்துக்கணும் இதுல வந்திருக்க எலமெண்ட்ஸும் எடுத்துக்கணும் பட் தென் ஒரே ஒரு கதை எடுத்துக்கணும் ஓகேவா கிளியரா புரிஞ்சா இப்ப இந்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா ஸோ பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஷார்ட்டட் அரையை கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஆன்சர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதோட யூனியன்னால இதோட ரெண்டோட எலமெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த ரெண்டு அரையில வந்திருக்க எலமெண்ட்ஸையும் கண்டிப்பா நம்ம எடுத்துக்கணும் காம்பினேஷன் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஒன்னு இருக்கு அப்படின்னா ஒன்னு எடுத்துக்கணும் த்ரீ இருக்கு த்ரீ எடுத்துக்கணும் ஃபைவ் இருக்கு ஃபைவ் எடுத்துக்கணும் பட் தென் இங்க த்ரீ ரெண்டு டைம் வந்து இருக்கு பட் ஒரு கதை எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த எலமெண்ட்ஸ்ல இருக்கிற எலமெண்ட்ஸும் எடுத்துக்கணும் ஃபைவ் இருக்கு சிக்ஸ் எடுத்துருக்கோம் செவன் எடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி எயிட் இங்க எடுத்துருக்கோம் நைன் இங்க எடுத்துருக்கோம் டென் இங்க எடுத்துக்கோ லெவன் எடுத்து எடுத்துக்கோம் எந்த எலமெண்ட்டையா ஸ்கிப் பண்ணிருக்குமா பேசிக்லி இதுல இருக்க எலமெண்ட்ஸும் எடுத்துருக்கோம் இதுல இருக்க எலமெண்ட்ஸும் எடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் டெஃபினேஷன் ஆஃப் யூனியன் மேத்தமெட்டிக்கல் அண்ட் ப்ராக்டிகல் ஸோ கைஸ் பேசிக்லி யூனிக்னு ஒரு ஃபேக்டர் வந்தாலே யூனிக்னா லைக் இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லா எலமெண்ட்டும் யூனிக்காக அதை எடுத்துருக்கோம் லைக் ஒரே ஒரு கதை தான் அதோட அக்ரன்ஸ் வந்துருக்கு இப்படிங்கிற இந்த ஃபேக்டர் வந்தாலே உங்க மைண்ட்ல எந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் வரணும் அப்படின்னா செட்டிங்கிற இந்த டேட்டா ஸ்டக்ஸ் வரணும் இல்லைனா மேப் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே பட் தான் நம்ம செட் பத்தி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ செட்டிங்கிற இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் உங்க மைண்ட்ல வரணும் நீங்க ஒருவேளை என்னோட சி பிளஸ் பிளஸ் எஸ்எல் வீடியோ பாத்துருந்தீங்க அப்படின்னா செட்டிங்கிறது ரொம்ப கிளியரான கிஸ்ட் எல்லாம் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்பேன் பட் தென் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா செட்டிங்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எலமெண்ட்ஸ் ஷார்ட்டடா ஷார்ட்டடா வச்சுக்கோம் அதே மாதிரி ஷார்ட்டடா வச்சுக்கோம் அதே மாதிரி யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் வச்சுக்கோம் ஓகேவா யூனிக் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அரைய நம்ம ஒரு செட்டுக்குள்ள இன்சர்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாத்துலயும் த்ரீ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் த்ரீ இருக்கு எல்லாத்தையுமே இன்சர்ட் பண்றோம் ஓகேவா எல்லாத்துலயும் த்ரீ தான் இருக்கு அப்போ செட்ல த்ரீ மட்டும் தான் எடுத்துக்கோம் ஒரே ஒரு த்ரீ தான் எடுத்துக்கோங்க ஸோ கைஸ் கம்மிங் டு த ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் சிம்பிளா நம்ம செட்டிங்கிற இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இதோட ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு நம்ம இதை பண்ணிடலாம் எப்படின்னு அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம யூனியன் தான் என்ன பார்த்தோம் பேசிக்கலி இதான் அரை ஒன் இதான் அரை டூ ரெண்டுமே ஷார்ட்டடா இருக்கு ஆன்சரும் உங்களுக்கு ஷார்ட்டடா இருக்கணும் ஏன்னா இது ரெண்டும் ஷார்ட்டடா இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா ஆன்சரும் ஷார்ட்டடுங்கிற அந்த மேனர்ல இருக்கணும் ஓகேவா So basically, அப்ப செட் வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி மேட்ச் ஆகுது ஒன்னு வந்து ஷார்ட் எடு என்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யூனிக் ஒரே ஒரு கதை எல்லாமே வரணும் அப்ப யூனிக்காவும் அந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணதுனால நம்ம செட் யூஸ் பண்ணலாமா யூஸ் பண்ணலாமா சோ யூனியன் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லுது இதுல இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸும் ஒர்க்கா வந்திருக்கணும் இதுல இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸும் ஒர்க்கா வந்திருக்கணும் அதே மாதிரி காமனா இருக்க எலமெண்ட்ஸும் ஒர்க்கா வந்திருக்கும் சுட் நாட் கெட் ரிப்பீட் சோ அப்ப நான் ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட சுவரா சொல்லட்டா ஒரு விஷயம் நான் சுவரா சொல்லட்டா நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா செட்னு ஒரு டேட்டா செக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இதான் நம்ம செட்டுங்கிற அந்த டேட்டா செக்ஷன் வச்சுக்கோம் இதான் நம்ம செட்டிங்கிற அந்த டேட்டா செக்ஷன் வச்சுக்கோங்க இப்ப நான் என்ன பண்றா அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிப்பா இதுலயும் வேணும் எனக்கு இதுலயும் எலமெண்ட்ஸ் வரும் அதனால நான் என்ன பண்றா அப்படின்னா இங்கேயும் டிராவல்ஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் செட்ல இன்சர்ட் பண்றேன் இங்கேயும் டிராவல்ஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் செட்ல இன்சர்ட் பண்றேன் நீங்க கேட்கலாம் அப்போ நீங்க எல்லாத்தையும் இன்சர்ட் பண்ணும்போது ஒருவேளை இது ரெண்டு வாட்டி ரிப்பீட் ஆகுது எப்படோ அதே
சோ இப்ப நான் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் செட்ல இன்செர்ட் பண்ணலாமான்னு பார்த்தா அப்படின்னா ஃபைவ் வந்து புதுசா தான் வந்திருக்கு டெஃபினெட்லி வீக் அண்ட் இன்செட் சோ ஃபைவ் வந்து இங்க வந்துடும் சோ ப்ரூ எந்த ப்ரூ நீங்க எயிட் வந்து நீங்க இங்க இன்செர்ட் பண்ணீங்க பட் அந்த எயிட் இங்க தானே இருந்திருக்கும் எப்படி ஃபைவ் இங்க வரும்னா கைஸ் வாட் இஸ் செட் சைஸ் செட் ஆல்வேஸ் ஆல்வேஸ் ஆஃப் தேர் எலமெண்ட் ஷார்டட் ஆல்சோ அதே ஷார்டடா மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுவே ஷார்டடா மெயின்டைன் பண்ணணும் ஓகேவா சோ இந்த ஃபேக்டர் இருக்கிறதுனால நீங்க ஒருவேளை இன்செர்ட் பண்ணும்போது ஃபைவ் இல்லாத பட்சத்துல ஒன் த்ரீ எயிட் நைன் தான் இருந்திருக்கும் பட் நீங்க ஃபைவ் இன்செர்ட் பண்ணும்போது இது ஒன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் நைன் ஆயிரும் ஓகேவா நான் அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இப்படி எழுதிட்டேன் ஓகேவா கிளியரா புரிஞ்சா அதனாலதான் நான் என்ன பண்ணா அப்படின்னா ஷார்டட் ஒரு ஃபேக்டர் தெரிஞ்ச உடனே யூனிக்னு ரெண்டு ஒரு ஃபேக்டர் தெரிஞ்ச உடனே நான் டேரக்டா செட் எடுத்துட்டேன் இப்ப நீங்க அன்னோட செட் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க திஸ் வில் நெவர் பிகாஸ் ஆன்சருமே நம்ம வந்து ஷார்டட் ஆர்டர்ல மெயின்டைன் பண்ணணும் ஓகேவா சோ ஒருவேளை இந்த எட்டை வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா எட்டு இங்க வந்துடும் ஃபைவ் இங்க வந்துடும் விச் இல் நெவர் மேக் சென்ஸ் சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி டேட்டா செட் நீங்க எடுத்துக்கணும் ஓகேவா நவ் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் ப்ரூஃப் ஓகேவா சோ பேசிக்கலி இப்ப ஃபைவ் இன்செர்ட் பண்ணியாச்சு இப்ப நெக்ஸ்ட் பாக்கும் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸும் புதுசா இருக்கு அப்ப இதையும் இன்செர்ட் பண்ணிக்கும் அப்ப திருப்பியும் போவோம் திருப்பியும் பாத்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்குல்ல செட் எடுத்துக்காது சிம்பிள் இப்ப இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா செவன் புதுசு செவன் எடுத்துக்கும் இப்ப இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நைன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் ஆரியில இருந்ததுனால எடுத்துட்டோம் அப்ப அதையும் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஏன்னா செட் எப்பவுமே ஒரு அக்ரன்ஸ் ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கும் சிம்பிள் ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் தட் இப்ப டென் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா புதுசு எடுக்கிறோம் டென் ஆல்ரெடி இருக்கு இந்த டென் நம்ம எடுக்க மாட்டோம் இப்ப இந்த லெவன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா புதுசு எடுத்துட்டோம் அல்டிமேட்லி அல்டிமேட்லி என்ன அப்சர்வ் பண்றீங்க வி ஹவ் காட் ஆன்சர் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் சோ இப்ப ஆக்சுவலி வந்து செட்டை வந்து கண்டிப்பா எந்த கொஸ்டின்லயும் ரிட்டர்ன் டைப்பா வச்சிருக்க மாட்டாங்க ஒரு அறையை தான் வச்சிருப்பாங்க சோ நீங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த செட்ல இருக்க எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னொரு அறையில காப்பி எடுத்து நீங்க ஜஸ்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் ஓகேவா சோ இப்போ கமிங் டு த கோட் இட் இஸ் கோயிண்ட் பி வெரி ஈஸி இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ தட் ஃபார் ஷோர் சோ பேசிக்லி வாட் ஐ மே டூயிங் சோ ஐ நீட் அ செட் ரைட் செட் ஆஃப் இன் டு எஸ்டி ஓகேவா சோ பேசிக்லி இந்த இது வந்து அரை ஒன்னு இது வந்து அரை டூன்னா எடுக்கலாம் ஓகேவா சோ பேசிக்லி நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அரை டிராவல்ஸ் பண்ணி இதுல இன்செர்ட் பண்ணுவோம்ல விச் வில் பி ஃபார் இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸர் தென் அரே ஒன் டாட் சைஸா இருக்கும் ஓகேவா ஐ பிளஸ் பிளஸ் ஓகேவா அரே ஒரு சைஸா இருக்கும் இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் இனி போயிட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா செட்ல செட் டாட் இன்செர்ட் ஆஃப் ஒரு ஒரு எலமெண்ட் இன்செர்ட் பண்ணும் அரே ஆஃப் ஐ ஓகேவா கைஸ் உங்களுக்கு செட்டிங் இருக்கு தெரியல அப்படின்னா யூ ஷூட் டெஃபினெட்லி வாட்ச் மை சி பிளஸ் பிளஸ் எஸ்டி எல் வீடியோ அதுல நான் அப்போ கிளியரா இந்த மெம்பர்ஸ் பத்தி எல்லாமே கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்பேன் ஓகேவா சோ இப்ப இன்செர்ட் பண்ண உடனே பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த லூப் என்ன பண்ணும் ஜீரோல இருந்து அரையோட சைஸ் வரைக்கும் போவோமா ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு போயிட்டு எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட செட்டிங்கிற இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல இன்செர்ட் பண்ணிடும் ஓகேவா சோ இப்போ நம்ம இந்த இன்செஷன் முடிச்சிட்டோம் ஓகேவா அதனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஜீரோ இருந்து சைஸ் வரைக்கும் போறோம் இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் அரையை டிராவல்ஸ் பண்ணி இன்செர்ட் பண்ணும்ல விச் வில் பி ஃபார் இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்புறம் ஐ லெஸ் தென் அரே டூ டாட் சைஸ் ஓகேவா அரே டூ டாட் சைஸ் ஐ பிளஸ் பிளஸ் சிம்பிள் சோ இப்போ திருப்பி எஸ்டி டாட் இன்செர்ட் ஆஃப் அரே ஆஃப் அரே டூ ஆஃப் ஐ ஓகேவா ஸோ இங்க ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குல்ல திஸ் ஷுட் பி அரே ஒன் ஆஃப் ஐ திஸ் ஷுட் பி அரே டூ ஆஃப் ஐ ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் தட் ஸோ இப்போ அல்டிமேட்லி இந்த ரெண்டு லைனுக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு லைனுக்கு அப்புறம் நம்ம செட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இன்செர்ட் பண்ணிருப்போம் செட் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாத்தையும் பாத்துக்கணும் ஒன்று ஷார்ட்டடா பாத்துக்கணும் அதே மாதிரி யூனிக்கா அதுவே பாத்துக்கணும் ஓகேவா திஸ் இஸ் ஆல் திஸ் இஸ் ஆல் த ஸ்டெப் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் பண்றது கண்டிப்பா ஒரு அரையா இருந்துச்சு அப்படின்னா மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி செட் ரிட்டர்ன் கேட்கவே மாட்டாங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல ஒரு அரையை தான் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த செட்ல இருக்கிறது வந்து நீங்க இண்டெக்ஸ் வச்சு டிராவல்ஸ் பண்ண முடியாது யூ ஷூட் டூ லைக் ஃபார் ஆட்டோ ஐடி இஸ் டூ எஸ்டி ஓகேவா ஸோ ஃபார் யூ லுக் இதே நான் வந்து கண்டிப்பாக சிபிஸ் பிளஸ் எஸ்டிஎல் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன் ஸோ இதை வச்சு நீங்க கம்ப்ளீட்டா அந்த செட்டை டிராவல்ஸ் பண்ணிட்டு ஏதாச்சும் ஒரு அரை எடுத்து
which is n okay va adhe mari idhu ko traverse pandran which is m again again oru time na set la vande and the n elements na insert pandran adhe mari inga vande oru time set la na m elements insert pandran setting gerudhu setting gerudhu neenga enoda c++ sl video paathirundinga appo na sorting ingra sorting ingra inda inda order maintain pandradhanaala oru insertion cost vande oru insertion cost vande log n varaiku worst case la polam log n varaiku worst case la polam ஒரு இன்செக்ஷன் நான் பேசுறேன் பட் நீங்க நம்ம என்ன எலமெண்ட் இன்செக் பண்றோமா அப்ப திஸ் வில் பி என் லாக் என் லாக் என் இன் டு லாக் கிரேட் ஆன என்ன என் எலமெண்ட் இன்செக் பண்றோம்ல இங்க பாத்தீங்க அப்படினா 1 2 3 4 5 6 6 எலமெண்ட் இன்செக் பண்றோம் ஒரு ஒரு இன்செக்ஷனுக்கு நான் லாக் இன்னு சொன்னா அப்படினா லாக் இன் லாக் இன் லாக் இன் லாக் இன் லாக் இன்ங்கிறது 6 டைம் வரும் which is 6 இன் லாக் which is என் இன் லாக் மோர் மோர் தியரிட்டிகலி புரியுதா சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படினா இங்கே வந்து பாத்தீங்க அப்படினா m டைம் எடுத்துக்குறோம்ல you cannot tell this as n and this as n how can you tell that so basically idu vandu vera size a irukum idu vera size a irukum n will be not proportional to m this will be not equal so appo idhu neenga kandipa idai neenga n nu represent pannu time complexity la idu m nu represent pannu okay va ena inda idu vera inda array vera 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 size irukalam so is n clear ah paathu appo nama idu n 1 nu represent pannalam ena inda n ingirathu it depends on the set size okay va inda n ingirathu set size so idu vandu na vandu idoda size vandu na n nu eduthukuren எனக்கு <laughs> So basically, the time complexity will be like around one log n one log of n one log of n plus m log of n plus n. So basically, now we are going to find out now. This eliminate will be so the time complexity will be n one log n plus m log n. Okay, you cannot eliminate this and this because the two may vary vary. Two may vary vary. இந்த எ வந்து n size அரைக்கு change ஆகல. இந்த m வந்து m size அரைக்கு change ஆகல. So that's why the time complexity will be around. this okay va coming to the space complexity nam vandha indha set edukrom set edukrom indha set vandha paathinga appo na maximum edhu varaikum pogalam appdi paathinga appo na definitely oru vela ella idhila unique a irukku nu vechukonga 1 2 3 nu irukku inga 4 5 6 irukku appo na kandipa indha idhiyum set la eduthirukku idhiyum set la eduthirukku la like which will be indoda size enna na idoda size m basically o of big o of n plus m varaikum worst case la poradhu vaayip irukku so appo idhu vandha paathinga appo na big o of n plus m space complexity big o of n plus m அதே மாதிரி சேம் சேம் கம்ஸ் இயர் சேம் கம்ஸ் இயர் அகைன் அது பெரிய விஷயமா இருக்க போதுல சோ நான் ஷார்ட் ஃபார்மா ஓ ஆஃப் என் பிளஸ் எம் சொல்றேன் இதான் இதோட டைம் கம்பல்சரி ஓகேவா இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பெட்டர் சொல்யூஷன் ஒரு ஃபேக்டர் இல்ல லெட் எஸ் கியூக்லி ஜம் டு தப்டிமல் சொல்யூஷன் அண்ட் சி வாட் வீ கேன் டூ ஸோ பேசிக்கலி இந்த மாதிரி ஒரு அரே ஒன் இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அரே டூ இருக்கு ஓகேவா வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் டூ பாயிண்டர் டெக்னிக் ஓகேவா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம் டூ பாயிண்டர் அப்படிங்கிற அந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ண போறோம் இதை சால்வ் பண்றதுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இனிஷியலா இனிஷியலா ஒரு அரை எடுத்துக்கிறேன் அங்கதான் நம்ம ஆன்சர் இருக்கணும்ல அந்த அரை எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இதான் அந்த அரையை வச்சுக்கோங்க இதான் என்னோட ஆன்சர் அரை ஓகேவா நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இங்க ஒரு பாயிண்டர் இங்க ஒரு பாயிண்டர் இங்க ஒரு பாயிண்டர் இப்ப இது ஐனா இது இசட் பாயிண்டர் வச்சுக்கோங்களேன் இது ஐனா இது இசட் பாயிண்டர் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ரெண்டு பாயிண்டர் வச்சு பேசிக்கலி நான் ஒரு விஷயம் கிட்ட கேக்கட்டா ஒரு விஷயம் கேக்கட்டா இந்த ஒன்னும் ஃபைவும் டிஃபரெண்டா இருக்கு ஒன்னும் ஃபைவும் டிஃபரெண்டா இருக்கு இந்த ஒன்னும் கண்டிப்பா அரையில வந்திருக்கணும் இந்த ஃபைவும் கண்டிப்பா ஆன்சர்ல வந்திருக்கணும் பட் ஆன்சர் எப்பவுமே நம்ம ஷார்ட்டட்ல மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா அதாவது ரிட்டர்ன் பண்ண ஆன்சரை வந்து எப்பவுமே நம்ம வந்து ஷார்ட்டட்ல கொடுத்துருக்கணும் அதான் கொஸ்டின் ஏன்னா இது ரெண்டும் ஷார்ட்டடா இருக்கிறதுனால தேர் டெல்லிங் டு கிவ் தி ஆன்சர் ஆல்சோ இந்த ஷார்ட் மேட் ஓகேவா ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்துல இந்த ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர்ல வரமா இந்த ஃபைவ் வரமா அசன்டிங் ஆர்டர்ல சொல்லுங்க மக்களே ஸோ பேசிக்கலி இந்த ஒன்னு இந்த ஃபைவ் வந்திருக்கு இந்த ஒன்னும் ஃபைவ் ஆக்சுவலி யூனியனால கண்டிப்பா இந்த ஒன்னும் ஃபைவ்ல ஆன்சர்ல வந்திருக்கணும் பட் எது ஃபர்ஸ்ட் வரணும் ஷார்ட் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த ஒன்னு தானே ஏன்னா அசண்டிங் ஆர்டர்னா சின்ன எலமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வரணும் கிரேட்டர் எலமெண்ட் செகண்ட் வரணுமா சிம்பிளா ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஓகே இந்த ஒன்னும் எனக்கு ஆன்சர்ல இருக்கணும் இந்த ஃபைவ் எனக்கு ஆன்சர்ல இருக்கணும் பட் ஆன்சர் வந்து எனக்கு ஷார்ட் அண்ட் ஆர்டர்ல இருக்கணும் அதுதான் முத முக்கியம் ஸோ அப்போ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒன்னே எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா நீ தான் சின்னதா இருக்க நீனே ஷார்ட்டடா இருக்க அப்ப நான் ஒன்னையும் இவனே கம்பேர் பண்ணா போதும் நீ ஒன்னா இருக்க அப்ப நான் ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா சின்னதா இருக்க இவனோட சின்னதா இருக்க நான் இவனை எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா சோ இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா என்னோட ஐ பாயிண்டரை மூவ் பண்றேன் இப்ப என்னோட ஐ பாயிண்டரை மூவ் பண்றேன் ஓகே
ஸோ இப்போ இப்போ நீங்க திருப்பியும் பார்க்கணும் இந்த ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்ல இந்த ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னா ஷார்டடா இருக்கிறதுனால இதை சின்னதா தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணும் இந்த ஒன்னு பட் பட் இந்த ஒன்னை நம்ம எடுக்கணுமா அதான் ஆல்ரெடி ஒன்னு எடுத்துட்டுமே அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வச்சிருக்க இந்த ஆன்சர் அரே இருக்குல்ல இதுல இதோட லாஸ்ட் கை இதோட லாஸ்ட் கை வந்து இந்த ஒன்னா இருந்தா அப்படின்னா இவனை நம்ம எடுக்க மாட்டோம் ஸ்கிப் பண்ணிடும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இவனும் இவனும் ஒன்னு ஈக்குவலா இருக்கு ஓகே அப்ப ஆல்ரெடி ஒண்ணு எடுத்துட்டோம் நீ வேண்டாம் நீ அடுத்தது போ இப்போ த்ரீயோ ஃபைவும் பாக்குறோம் ஒன்னு த்ரீயோ இருக்கலாம் இல்ல ஃபைவோ இருக்கலாம் இப்பவும் பாத்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ தான் இருக்கிறதுல சின்னது ஏன்னா இதை நம்ம ஷார்ட் ரெட்ல மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்ப நான் த்ரீ எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா த்ரீ எடுத்த பிறகு அங்க நிக்கணும்னு நெசசிட்டி இருக்கா மூவ் பண்ணிடுவோம் பாயிண்டர் ஃபைவ் பாயிண்டர் இங்க இருக்கும் இப்ப நீங்க நல்லா அப்சர்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த த்ரீயோ இந்த ஃபைவோ நான் திருப்பியும் செக் பண்ணுவேன் இந்த த்ரீயோ ஃபைவோ செக் பண்ணும் போது தான் சின்னது பட் த்ரீ ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்தாச்சு நான் பின்னாடி இருக்க எலமெண்ட் செக் பண்ணுவேன் எடுத்தாச்சு விட்டுருவேன் திருப்பி இங்க வந்துருவேன் ஆஸ் சிம்பிள் இஸ் தட் இப்போ அல்டிமேட்டா என்ன அப்சர்வ் பண்றீங்க இந்த ஏடிஎம் ஃபைவ் செக் பண்ணுவீங்க ஏடிஎம் ஃபைவ் செக் பண்ணுவீங்க ஃபைவோ இருக்கலாம் ஏட்டும் இருக்கலாம் பட் தென் ஷார்டட் ஆர்டர்ல இருக்கணும் அப்ப சின்னதா ஃபர்ஸ்ட் வரணும் அப்பனா இதே இதையும் கம்பேர் பண்ணி எது சின்னதோ அதை எடுத்துக்கிறேன் விஜய் ஃபைவ் விஜ் இஸ் ஃபைவ் விஜ் இஸ் ஃபைவ் நவ் என்னோட இசட் பாயிண்ட் ரூம் ஆகுமா ஏன்னா நான் இப்ப இதை தானே எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா நான் இது எடுக்கவே இல்லை அதனால நான் கண்டிப்பா அந்த ஐ பாயிண்ட் நாங்க வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணணும் புரியுதா ஏன்னா நம்ம இதை என்ன எடுக்கவே இல்லைல ப்ராக்டிகலி நீங்க இதை எடுத்தோன்னு இதை மூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஏட்டை லாஸ் விச் இஸ் நாட் கரெக்ட் விச் இஸ் இன்கரெக்ட் புரிஞ்சா That's why we should keep this as stagnant. Okay, wow. So, now I'm going to check the ultimate. 6 is less than 8. Now, 6 is less than 8. Now, 3 is less than 8. But again, 6 is already less than 8. Now, I'm going to skip this. Now, I'm going to check the ultimate. 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 Now, I'm going to இப்ப நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நைன் நைன் வந்து ஈக்குவலா இருக்கு சோ அந்த மாதிரி கேஸ்ல வந்து நீங்க ஏதாச்சும் ஒண்ணு செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஐ பாயிண்ட்ல வந்து ஈக்குவல் டூ இருக்கும் போது எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஏதாச்சும் ஒண்ணு ஈக்குவல் டூ ரெண்டுமே ஈக்குவல் டூ இருக்கிற கேஸ்ல ஏதாச்சும் வேணா ஏதாச்சும் ஒண்ணு எடுத்துக்கலாம்ல ஒன்னு இது எடுத்தாலும் ஃபைன் நீங்க இது எடுத்தாலும் ஃபைன் ஓகேவா நம்ம எப்படி கோடுன்னு பாக்கலாம் ஓகே கோட்ல பாக்கலாம் சோ நான் பேசிக்கி இதுல இருக்கிறது எடுத்துக்கிறேன் சோ இப்போ இந்த நைன் எடுத்துக்கேன் இப்போ அல்டிமேட்டா அல்டிமேட்டா நம்ம லூப்ப கண்டிப்பா இதுல முடிச்சிடும் ஓகே ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த அரைக்கு வந்துட்டோம் எண்ட் ஆஃப் த அரைக்கு வந்துட்டோம் ஸோ அதனால அதாவது ஒரு அறையில் எண்டாவது அறைக்கு வந்துட்டோம் லூப்பை முடிச்சிட்டோம் ஓகேவா ஸோ பேசிக்கலி ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ரெண்டு பாயிண்டரை வச்சு இந்த ரெண்டு பாயிண்டரை வச்சு கூடாலேயே அறைய ரெண்டு அறையும் கம்பேர் பண்ணி செக் பண்ணிட்டே வந்தோம் பட் பட் ஒரு அறை ஒரு அறையோட எண்டு வந்து கிராஸ் ஆகிடுச்சு பட் இங்க நம்ம முடிச்சிடணும் ஓகேவா இதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு அறையை நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இந்த இதுல எலமெண்ட் இல்லை ஒருவேளை இதுலேயே எலமெண்ட் இப்போ மிச்சம் இருக்கு பட் தென் இதுல எலமெண்ட் இல்லாதனால ரெண்டுமே கும்லேட்டிவா நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியாது ஏன்னா நீங்க இந்த எலமெண்ட் இந்த எலமெண்ட் கூட கம்பேர் பண்ண முடியாது ஏன்னா இங்க ஒரு எலமெண்ட் அப்படி ஒரு எலமெண்ட் இல்லை ஸோ கண்டிப்பா எந்த இதுவுமே உங்களுக்கு அந்த பவுண்டரி முடிச்சுன்னா அங்க கூட நீங்க ஸ்டாப் பண்ணி இது ஒரு விஷயம் ஓகேவா அண்ட் அதே மாதிரி அதே மாதிரி நீங்க முடிக்கும் போது முடிக்கும் போது நீங்க என்ன அப்சர்வ் பண்றீங்க அப்படின்னா சில அரை முடியாம இருக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இது நம்ம ஃபுல்லா இன்செக்ட் பண்ணாம இருக்குல்ல ஏன்னா இந்த இசெட் பாயிண்ட் இங்க நிக்குது இந்த இது ஸோ நீங்க அப்ப அந்த மாதிரி இதையும் செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அறையில இருக்க எல்லா எலமெண்ட்டையும் கண்டிப்பா நம்ம இங்க இன்செட் பண்ணிருவோம் பட் தென் மிச்சமா ஏதாச்சும் ஒரு எலமெண்ட் இதோட அதிகமா சைஸ் இருக்கிறதுனால இதோட அதிகமா சைஸ் இருக்கிறதுனால இந்த எலமெண்ட்ல மிச்சப்படலாம் இந்த எலமெண்ட்ல மிச்சப்படலாம் ஸோ அப்ப நம்ம இதையும் டேக் கேர் பண்ணணுமா இதையும் டேக் கேர் பண்ணணுமா ஸோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா திருப்பி இதுக்கு ஒரு தனி வயலு போட்டு மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா மட்டும் மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டேக் கேர் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இசட் பாயிண்டர் சோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இனி கம்பேர் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்க மாட்டோம் நீங்க ஜஸ்ட் வந்து இதுல இருக்க பேக்ல வச்சு செக் பண்ணும் ஓகேவா ஃபார்
சோ நான் இதை வச்சு நான் பவுண்டரி எல்லாம் செக் பண்ணிக்குவேன் சோ ஓகேவா சோ இப்போ வந்து நான் என்ன பாக்கணும் அப்படின்னா வயல் வயல் ஐ லெஸ் தென் ஐ லெஸ் தென் சைஸ் ஒன்னா இருக்கணும் அதே மாதிரி இசட் லெஸ் தென் சைஸ் டூவா இருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இந்த ஐ பாயிண்ட்ங்கிறது எதுக்கு அரே ஒன்னோட ஃபர்ஸ்ட் கையை பாயிண்ட் பண்றதுக்கா இந்த இசட் பாயிண்ட்ங்கிறது எதுக்கு அரே டூவோட ஃபர்ஸ்ட் கையை பாயிண்ட் பண்றதுக்கா சோ இவனோடது வந்து இந்த அரை சைஸ் ஒன் இவனோடது வந்து இந்த அரை சைஸ் டூ ஓகேவா சோ பேசிக்லி நான் என்ன போட்டிருக்கேன் சைஸ் ஒன் இசட் லெஸ் தன் சைஸ் டூனா ஃபர்ஸ்ட் அரையோட பாயிண்டர் ஆகி இவன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சைஸ் ஒன்னோட பவுண்டரி தாண்டி போயிடக்கூடாது இந்த இடத்துக்கு வந்துட கூடாது அதான் இதுக்கு அர்த்தம் சைஸ் ஒன்னா சைஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பேசிக்லி இதுக்கு ஆறு சைஸ் இருந்தா அப்படின்னா லெஸ் தன் ஜீரோ டெக்ஸிங் இருக்கிறதுனால அஞ்சு வரைக்கும் தான் போக முடியும் ஆறு வந்துச்சு அப்படின்னா ஆறு லெஸ் தன் சைஸ் ஒன்னா இருக்காதுல ஓகேவா சோ இதுதான் அதோட இது சோ பேசிக்கலி ஐ லெஸ் தன் சைஸ் ஒன் அதே மாதிரி இசட் லெஸ் தன் சைஸ் டூ அதாவது ரெண்டுமே எதுக்கு ஆண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கா அப்படின்னா நான் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே நம்ம டிராவல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இனிஷியலா ரெண்டுல எதுவுமே ஏதாச்சும் ஒண்ணு ஏதாச்சும் ஒண்ணு அவுட் ஆஃப் பவுண்டு போச்சுனாலும் நம்ம லூப்ப முடிச்சிடணும் லூப்ப முடிச்சிடணும் ஏன்னா ரெண்டுமே அதுக்கு டேக் ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியாது ரெண்டு சேர்த்து டேக் ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியாது அதுக்கு ஒரு மிச்சம் இருக்கிறது மட்டும் நம்ம டேக் ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் பட் ரெண்டு சேர்த்து டேக் ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியாது சோ அதனால தான் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ஒருவேளை இது மட்டும் ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சு வச்சுக்கோங்க இங்க ஒரு ஃபால்ஸ் வந்துருமா அப்ப ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் என்ன சொல்லுது ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்தா மட்டும் தான் இது இருக்கும் ஓகே அல்டிமேட்டா இது ஃபெயில் ஆகும் ஓகேவா இங்க ஒரு ஒன்னு வந்து இங்க ஒரு ஜீரோ வந்துச்சுன்னா இங்க ஜீரோ தான் வரும் ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்தா மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா இப்ப புரிஞ்சா எதுக்கு நம்ம வந்து வயல் எப்படி போட்டுருக்கணும் ஓகே சோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செக் பண்றோம் கைஸ் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செக் பண்றோம் ஒருவேளை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவன் வந்து இவனோட லெசர் தான் விச் இஸ் இஃப் இஃப் அரே ஒன் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் ஐ இஃப் திஸ் கைஸ் லெஸ் தென் அரே டூ ஆஃப் இசட் கரெக்டா நீங்க கரெக்டா யூஸ் பண்ணிக்கணும் அரே ஒன்ல வந்து நம்ம ஐ பாயிண்ட் வச்சு தான் ரெசம்பிள் பண்றோம் அரே டூ வந்து இசட் பாயிண்ட் வச்சு தான் ரெசம்பிள் பண்றோம் ஓகேவா அண்ட் அகே நான் இங்க வந்து லெஸ் தென் ஈக்குவல் டூ போடுறேன் ஏன்னா இப்படி ஒரு கேஸ் போதும்ல நைன் நைன் ஒரு கேஸ் போதும்ல இது ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கும்போது ஏதாச்சு ஒன்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஒன்னு அரே ஒன்னோட எடுத்துக்கணும் அரே டூ ஓடுது எடுத்துக்கணும் சோ அதனால நான் அரே ஒன்னு ஓடுது எடுத்துக்கிறேன் சிம்பிளி லெஸ் தான் ஈக்குவல் டூ அரே டூ ஆஃப் அந்த மாதிரி எஜுகேஷன் நான் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா சோ இப்போ ஒருவேளை இதுவும் இதுவும் லெஸ் தான் நான் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்குள்ள எனக்கு ஒரு கேஸ் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா இஃப் இஃப் நான் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கிறது எனக்கு ஒரு ஆன் ஆன்சர் வேணும்ல விச் வில் பி வெக்டார் ஆஃப் இன்ட் ஆன்சர் வெக்டார் ஆஃப் இன்ட் ஆன்சர் ஸோ பேசிக்லி எஸ்டிஎல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வீடியோ பாத்துருந்தீங்க தெரியும் இதோட லாஸ்ட் எலமெண்ட நம்ம இது பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு மெம்பர் இருக்கா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கா விச் இஸ் ஆன்சர் டாட் பேக் ஓகேவா இந்த ஆன்சர் டாட் பேக் கொடுத்தோம் அப்படின்னா பேசிக்லி இதுல இருக்க லாஸ்ட் எலமெண்ட் எவனோ அதை வந்து பாயிண்ட் பண்ணணும் என்ன பார்த்தோம் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒன்னு இன்சர்ட் பண்ணல ஒன்னு இன்சர்ட் பண்ண போறோம் நம்ம ஃபைவ் பாயிண்ட் இங்க வந்துச்சு பட் தென் திருப்பியும் ஒன்னு ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்ததுனால இந்த அரையில இருக்க அரையில இருக்க லாஸ்ட் எலமெண்ட் இது கூட செக் பண்ணும் போது ஆல்ரெடி இது வந்ததுனால நம்ம இந்த ஒன்னு ஸ்கிப் பண்ணல சோ அதை செக் பண்ணும் இஃப் ஆன்சர் டாட் பேக் நாட் ஈக்குவல் டு அரை ஆஃப் ஐயா இருந்தா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன கைஸ் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன பேசிக்கலி அந்த அலமெண்ட் நம்மகிட்ட வந்து ஆன்சரோட பேக்ல இல்ல அப்ப இது புதுசா தான் வருது நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா சோ சிம்பிளி ஆன்சர் டாட் புஷ் அண்ட் ஸ்கோர் பேக் ஆஃப் அரையா ஃபைவ் பண்ணிடுவேன் அரையா ஃபைவ் பண்ணிடுவேன் ஓகேவா ஆல்ரெடி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இஃப் உள்ள போகவே போகாதா போகவே போகாதா பட் எப்படினாலும் ஒரு விஷயம் ரெண்டுமே காமன் இல்ல ரெண்டுமே முடிஞ்ச உடனே ஐ பிளஸ் பிளஸ் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா ஒருவேளை ஒன்னு ஃபைவ் ஒன்னு ஃபைவ் இது லெசரா இருக்குன்னு நமக்கு தெரியுது லெசரா இருக்கு தெரிஞ்ச உடனே இதை நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம ஐ பிளஸ் ஒன் பண்றோம் பட் இங்கேயும் இது லெசரா இருக்குன்னு தெரியுது பட் ஆல்ரெடி அகைன் வந்துருச்சுன்னு தெரியுது அப்ப நம்ம இதை ஸ்கிப் பண்றோம் எடுக்காம ஸ்கிப் பண்றோம் திருப்பி ஐ பிளஸ் ஒன் தான் பண்றோம் ஐ பிளஸ் பிளஸ் நீங்க எழுதிடலாம் ஓகேவா ஓகேவா புரிஞ்சா சோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் இஃப் சோ அடுத்த எல்ஸ் வந்து நான் ஒரு விஷயம் சோரா சொல்லட்டா இது லெசரா இல்ல அப்படின்னா இது லெசரா ஈக்குவலா இல்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த அரே டூ தான் லெசரா இருந்திருக்கணும் அதை நம்ம எல்ஸ் பிளோக்கா இருக்கும் ஒண்ணு இது இது வந்து இதுக்கு லெசர் அண்ட் தான் ஈக்குவலா இருக்கலாம் இல்ல இது வந்து இதுக்கு லெசரா இருக்கலாம் ரெண்டே ரெண்டு பாசிபிலிட
இந்த இதுல இருந்து ஈசன் மிச்சம் இருந்துச்சு இங்க பாக்கிங்கல ஆல்ரெடி இந்த நைனை எடுத்துட்டோம் ஓகேவா அப்ப நீங்க அந்த ஆன்சர் டாட் பேக்கிங்கிற அந்த கண்டிஷன் மட்டும் பாக்கணும் ஏன்னா இவன் கூட இவன் கூட செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா இவன் எல்லாமே மிச்ச எலமெண்ட்ஸ் ஓகேவா சோ இவனை மட்டும் பார்த்தா போதும் பட் தென் ஒரு எஜுகேஷன்ல இந்த நைய நீங்க லாஸ்ட்ல இருந்த பட்சத்துல இந்த நைனை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேவா அண்ட் தென் திருப்பி மிச்சம் இருக்கிற எலமெண்ட்லயும் நைன் இருக்கிறான் அப்ப நம்ம என்ன செக் பண்ணுவோம் ஆன்சர் டாட் பேக்ல வந்து இவன் ஆல்ரெடி இருக்கானா அப்படிங்கறத செக் பண்ணிடும் ஓகேவா அந்த கேஸ் மட்டும் செக் பண்ணுவோம் ஓகேவா சோ அப்போ இஃப் ஆன்சர் டாட் பேக் நாட் ஈக்குவல் டு நாட் ஈக்குவல் டு அரையா பை தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா விச் வில் பி ஆன்சர் டாட் குஷ் அண்ட் ஸ்கோர் பேக் ஆஃப் அரையா பை சோ பேசிக்கலி இது அரை ஒன் ஆஃப் பை இங்க ஒன்னு வரும் இங்க ஒன்னு வரும் மேல எல்லாம் கரெக்டா போட்டுருக்கணும் இது அரை டூ இது அரை டூ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது அரை ஒன் இது அரை டூ ஓகே இது கரெக்டா பாத்துருக்கேன் இங்க அரை ஒன் இங்க அரை ஒன் ஓகேவா சோ வேரியபிள் எல்லாம் கரெக்டா இருந்துக்கோங்க ஆன்சர் டாட் புஷ் பேக் ஆஃப் அரையா பை ஒன் ஆஃப் பை ஓகேவா சோ இப்போ இது வந்து இது பாத்துக்கும் சோ அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பவுமே ஐ பிளஸ் பிளஸ் பண்ணணும் ஓகேவா சோ இதுவா அடுத்த இதே மாதிரிதான் கைஸ் இதே மாதிரிதான் இசட் லெசன் சைஸ் டூக்கும் பாக்கணும் ஒருவேளை அது மிச்சமா இருந்தனா ஒருவேளை இது ஏன் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ஒருவேளை இந்த இதுல ஒருவேளை எப்படி வேணா இருக்கலாம் இதுல அதிகமா இருந்திருக்கலாம் இதுல கம்மியா இருந்துக்கலாம் அப்ப இதுல மிச்சம் இருக்கும் சோ அதனால இது போட்டிருக்கும் ஒருவேளை இதே மாதிரி வயசு இருக்காம இருக்கலாம் அப்ப ரெண்டு கேஸையும் பாத்துக்கலாம் விச் வில் வைல் இசட் லெசன் தன் சைஸ் டூ இஃப் இங்க என்ன செக் பண்ணும் ஆன்சர் டாட் பேக் ஈக்குவல் நாட் ஈக்குவல் டு அரே டூ ஆஃப் இசடா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதை புதுசா இருக்கு ஆன்சர் டாட் புஷ் அண்ட் ஸ்கோர் பேக் ஆஃப் அரை ஆஃப் இசட் சிம்பிளா ஆஸ் சிம்பிள் டேட்டா அரை டூ ஆஃப் இசடா சோ இப்ப நான் என்ன பண்ணும் சிம்பிள் இசட் பிளஸ் பிளஸ் பண்ணிடும் இசட் பிளஸ் பிளஸ் பண்ணிடும் ஓகேவா சோ இப்ப அல்டிமேட்டா இப்ப அல்டிமேட்டா நம்மளோட ஆன்சர்ல எல்லா விஷயங்களும் நம்ம பண்ணிடும் இதுல எல்லாமே இருக்கும் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இதை ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் சுகேஷ் திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த கோட் நம்ம இப்போ இதை பிளாட்ஃபார்ம்ல சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் சுகேஷ் இதுதான் அந்த கொஸ்டின் கோடிங் ஸ்டூடியோல சால்வ் பண்ண போறோம் சோ அகேன் இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருப்பேன் So, union of two solid array and merge two solid array. So, it's all the same. If you look at the function, you can see that there are two arrays. You can pass two vectors in two vectors. And again, we can pass one vector in one answer. So, you can see that note A and B may contain duplicate elements, but the union array must contain unique elements. So, we can see that. So, we can see that the final array should be sorted in ascending. Guys, initially, we can store this vector in the initial. Guys, initially, we can store this vector in the initial. Which will be vector of int. Vector of int. Answer as simple as that. That is the two points which is int i equal to 0 and z equal to 0. Okay. So, we will start the two points in the two points. So, we will start the two points in the parameter. Array 1 and 1. This will be array 1 and this will be array 2. I will change that for my content. I will tell you that you have to tap 3 and 1 tap. You have to tap 2 and 1 tap. Okay. So, now we will start the two points. So, int s1 is equal to array 1 dot size. S2 is equal to array 1 dot size. அரை டூவோட சைஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஆஸ் சிம்பிளஸ் டேட் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் வயில வயில ஐ வந்து லெஸ் தென் எஸ் ஒனா இருக்கணும் இஸ் ஐ ஒன் அதுக்கப்புறம் இசட் வந்து லெஸ் தென் எஸ் டூ ஆகணும்ல இதானே ஸோ பேசிக்கலி இது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் ரூமே அதோட அரை விட்டு அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் போச்சுன்னா அங்கேயும் நம்ம லூப்பை முடிச்சிடும்ல ஏன்னா இந்த வயல் லூப் எதுக்கு பேசிக்கலி ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறோம் எது சின்னதா இருக்கோ அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் பட் தென் ரெண்டையும் நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று எக்ஸ்காஸ்ட் ஆயிடுச்சுனாலும் நம்ம அங்கேயும் லூப்பை முடிச்சிடணும் அதனால தான் நான் வந்து ஆன்கேட் போட்டுருக்கேன் ஆண்ட்கேட் வந்து ஒருவேளை இந்த இது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப வந்து இங்க ஃபால்ஸ் ஆகிரும் இங்க ட்ரூவா இருந்தாலும் ஆண்ட்கேட் எப்பவுமே ட்ரூவா இருந்தா மட்டும்தான் இது கம்ப்ளீட்டா ட்ரூவா இருக்கும் சோ இது ஆடின வருது ஓகேவா சோ திஸ் இஸ் இன்டியூஷன் பிகேன் திஸ் கோபிகேஸ் கேடி சோ இப்ப வந்து நான் அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா செக் பண்ணுவோம் இஃப் அரே ஒன் ஆஃப் ஐ இவன் வந்து லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு அரே டூ ஆஃப் இதா இருந்தா அப்படின்னா கண்டிப்பா இவன் தான் லெஸ்ஸரா இருப்பான் இவன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுக்காம இருக்கலாம் அது உள்ள பாக்கலாம் அதுக்கு என்ன எல்ஸ் கண்டிஷன் தான் அர்த்தம் என்ன எல்ஸ் கண்டிஷன் அர்த்தம் என்ன கைஸ் இவ வந்து இதுல வந்து அரை ஒன்னு வந்து லெசரா இருக்கா அப்படின்னா இதுக்குள்ள போகும் எல்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அப்ப கண்டிப்பா அடுத்த கேஸ் வந்து அரை டூ லெசரா இருக்கும் அப்ப எல்ஸ் வரும் ஓகேவா சோ இப்ப உள்ள வந்து நம்ம என்ன செக் பண்ணும் உள்ள வந்து என்ன செக் பண்ணும் அதாவது இப்ப ஆன்சர் டாட் ஆன்சர் டாட் பேக் ஆன்சர் டாட் பேக் நாட் ஈக்குவல் டு அரை ஆஃப் ஐயா இருந்துதான் அப்படின்னா நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அப்ப நான் எடுத்துக்கிறேன் ஆன்சர் டாட் புஷ் அண்ட்ஸ
ஆண்ட்ராய்டு சைஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் சொன்னா எம்டியா இருக்கிற பட்சத்துல எனக்கு உள்ள போய் புஷ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா எம்டியா இருக்கிற பட்சத்துல அவன் புதுசா தானே இருப்பான் அப்ப உள்ள போயிரு ஆர் ஆர் வந்து இவன் ட்ரூவா இருந்தாலே இவன் செக் பண்ணாது இவனை செக் பண்ணாது அப்ப நமக்கு வந்து எரர் வராது ஓகேவா சோ பேசிக்கலி நீங்க ஒரு எம்டியா இருக்கிறதுல நீங்க ஆண்ட்ராய்டு பேக் பண்ண முடியாது சோ அதனால தான் ஆண்ட்ராய்டு சைஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் ஜீரோவா இருக்கும்போது ஆர் ஆர் போட்டிருக்கேன்னா ஒருவேளை இது மட்டும் ட்ரூவா இருந்தாலும் எனக்கு இதுக்குள்ள போயிடும் ஓகேவா இதை செக்கே பண்ணாது ஏன்னா ஆர் ஆர் வந்து ஏதாச்சும் ஒண்ணு ட்ரூ ஆனாலும் ட்ரூ இல்லை அப்ப இதுக்குள்ள போயிடும் பட் ஆண்ட் கிட்ட அப்படி கிடையாது ஒரு இது ட்ரூவா இருந்தாலும் இங்க போய் செக் பண்ணும் ஏன்னா எல்லாமே ட்ரூவா இருக்கணும் ஓகேவா இது எல்லாமே நான் பேசிக் வீடியோல ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருப்பேன் ஓகேவா சோ இனி வந்து ஒரு விஷயம் சொல்ற சொல்லட்டா இதே தானே இங்கே ரிப்பீட் ஆக போகுது பட் தென் செகண்ட் அறையில அப்ப இங்க அரை டூ வரும் இங்க அரை ஒண்ணுனா இங்க அரை டூ வரும் இங்க அரை டூ வந்துச்சு அப்படின்னா இதோட பாயிண்ட் வந்து இசட்ல அப்ப இங்க இசட் வரும் இங்கேயும் இசட் வரும் அங்கே இங்க அரை டூ வரும் இதெல்லாம் வேரியபிள் நம்ம கிளியரா இருக்கும் ஆனா இங்கேயும் அரை ஒன்று வரும் ஓகேவா சோ அதே மாதிரி இங்கேயும் இசட் பாயிண்ட் வரும் அவ்வளவுதான் ஏன்னா இது வந்து அரை டூல இங்க நம்ம என்ன செக் பண்றோம் ஒருவேளை சைஸ் ஈக்குவல் டீக்குவல் ஜீரோவா இருந்தா எப்படியா தான் இருக்கும் நீ அப்பவே புஷ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா என்னோட பேக் வந்து இதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கான்னு நீ செக் பண்ணிக்கோ ஈக்குவலா இல்லாத பட்சத்துல நம்ம வந்து இது புதுசா வந்துட்டு நடத்தும் நம்ம எடுத்துக்கோ அதே மாதிரி ரெண்டுக்கும் காமனா இதை டச் பிளஸ் பண்ணணும் ஓகேவா சோ அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே செக் பண்ணிட்டோம் ஒருவேளை இப்ப மிச்சமா இருந்துச்சுன்னா அதை பாக்கணும்ல ஒருவேளை லெட்டஸ்டே ஃபர்ஸ்ட் அரை மிச்சமா இருக்கு அப்ப ஐலத்து தான் நேசுவோம் கரெக்டா ஐலசு தான் நேசுவோம் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்றதுக்கு எனக்கு அடுத்த அரை இருக்காது நம்ம கம்பேர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல பட் ஒரு எஜுகேஷன்ல பாத்தோம்ல ஆன்சர் டாட் பேக் வந்து இதுக்கும் ஆன்சர் பேக்கும் ஈக்குவலா இருக்கலாம் அப்ப கிட்டத்தட்ட இதே கோடு தானே இதே கூட தானே அப்ப நான் ஜஸ்ட் இதை காப்பி பண்ண முடிஞ்சா இதை காப்பி பண்ண முடிஞ்சா சிம்பிள் ஏன்னா நான் இங்க என்ன செக் பண்றேன் ஆன்சர் டாட் பேக் வந்து அரை ஒன்னா பையா இருக்க கூடாது மிச்சம் இருக்கிறதுக்கு மட்டும் செக் பண்றேன் இல்லாத பட்சத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் அதை புஷ் பண்ணிடுறேன் இல்லாத பட்சத்துல அதுக்கு அடுத்து என்ன இதான் புதுசா வந்து சிம்பிள் சோ இது வந்து ஒரே ஒரு அறைக்கு அடுத்த அறைக்கு நான் பாக்கணும் ஓகேவா நான் ரொம்ப கிளியரா பாத்துருப்போம் ஆனா இதுக்குமே இதே தான் இருக்கும் நான் ஜஸ்ட் இதை நான் இது பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா டன் இதுமே இதே தானே ஜஸ்ட் நான் ரிட்டர்ன் ஆன்சர் கொடுத்தேன் அப்படின்னா நவ் இது ஒர்க் ஆகணும் எல்லாமே இதுக்கும் இதுக்கும் செக் பண்ணுவோமா இதுக்கும் இதுக்கும் செக் பண்ணுவோம் பட் இதுதான் ஸ்மால் அப்ப நம்ம ஒன்னு எடுத்துக்குவோம் திருப்பி இது பாத்தீங்க அப்படின்னா டூ எடுத்துக்கோம் ஏன்னா இது ஸ்மாலர் த்ரீ எடுத்துக்குவோம் ஃபோர் எடுத்துக்குவோம் ஃபைவ் எடுத்துக்கோம் ஓகேவா சோ பேசிக்கலி இங்க வந்துடும் திருப்பி ஐ பாயிண்ட் இப்போ இங்க வந்துடும் ஸோ அல்டிமேட்டா இதோட முடிஞ்சிடும் இது ஃபுல்லாவே கம்ப்ளீட்டா மிச்சம் இருக்கு இது ஃபுல்லாவே கம்ப்ளீட்டா மிச்சம் இருக்கு சோ பேசிக்கலி இது வரைக்கும் போறதுக்கு இதோட சைஸ் வந்து நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ஒரு நம்ம போறோமா என்ன வரைக்கும் போறோமா அதே மாதிரி ஏன்னா இது வந்து ஏன்னா எப்பவுமே நம்ம டைம் காம்பிடிய ஒஸ்ட் கேஸ்ல தான் பாக்கணும் ஒஸ்ட் கேஸ்ல நம்மளோட கோட் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஓகே ஒஸ்ட் கேஸ்ல இந்த மாதிரி இன்புட் இருக்கும்போது தான் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா புரியுதா ஏன்னா எல்லாமே யூனிக்கா இருக்கிறதுனால தான் எல்லாமே வேற வேற இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஒரு கேஸ் வருது ஓகேவா சோ பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம ஃபுல்லா எண்ட் ஆயிரும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அரை டூங்கிறது கண்டிப்பா மிச்சம் இருக்கா சோ அப்ப நம்ம அரை டூக்கு மிச்சம் இருக்கிற இது வந்து எவ்வளவு டைம் ரனும் எவ்வளவு டைம் ரனும் பாத்தீங்க அப்படின்னா திருப்பியும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ் வந்து இப்ப இன்சர்ட் ஆகும் திருப்பி செவன் இன்சர்ட் ஆகும் எயிட் இன்சர்ட் ஆகும் நைன் இன்சர்ட் ஆகும் டென் இன்சர்ட் ஆகும் ஓகேவா இது வந்து சைஸ் வந்து நம்ம என்ன எம்மையும் ப்ரொபஷனலா சொல்ல முடியாது இதுக்கு வேற சைஸ் இருக்கும் இதுக்கு வேற சைஸ் இருக்கும் அப்ப நம்ம இதுக்கு எம் தான் எடுத்துருவோம் ஓகேவா சோ அப்ப பேசிக்லி ஒஸ்ட் கேஸ்ல இது ஒரு எண்ட் டைம் போகுது இது ஒரு எண்ட் டைம் போகுது விச் இஸ் விச் இஸ் விச் இஸ் பிக் ஓ ஆஃப் பிக் ஓ ஆஃப் என் பிளஸ் எம் சோ திஸ் வில் பி த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இதுதான் நீங்க பாத்தீங்களா போன இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம செட்டிங்கிற டிஎஸ் யூஸ் பண்ணதுனால இந்த லாகும் எண்ணும் எம் கூட லாகும் சேர்ந்து வந்துச்சு Which is again greater than this. So, how do we have a time complexity in this? Which is big O of n plus m. That's why we have a size of the answer. We have a size of the answer. If you have a size of the answer, you have a size of the answer. If you have a size of the answer, you have a size of the answer. Because what do we have a size of the answer? It is a combination of every unique, unique elements. Okay? So, if you have a size of the answer, you have a size of the answer. Which will be also O of n plus m. Okay?
உங்களை எல்லாத்தையும் என்னோட சூப்பர் அண்ட் பண்டாஸ்டிக் அல்காத்தம் சந்திக்கிற வரைக்கும் ஹே கைஸ் இட்ஸ் மீ தனிஷ் அண்ட் நவ் திஸ் வீடியோஸ் பினிஷ் பாய் கைஸ் ஹாவ் அ நைஸ் டே